ప్రపంచంలో పత్తి పంట ఒక పెద్ద స్థాయిలో ఉంది అమెరికా మరియు చైనాల తర్వాత భారతదేశం పత్తి ఉత్పత్తిలో మూడవ స్థానంలో ఉంది ప్రపంచంలో పండించే పత్తి ఉత్పత్తిలో సుమారు ఇరవై ఐదు శాతం మన దేశంలోనే పండించబడుతోంది బజారుల్లో దొరికే కీటకనాశనుల్లో సుమారు ముప్పై శాతం కీటకనాశనులు పత్తి కోసం ఉపయోగించబడతాయి ఇంత శ్రద్ధ వహిస్తున్న విదేశాలతో పోల్చినప్పుడు మన ఉత్పత్తి సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంది ఈ కారణం వల్లే భారతదేశం ఎగుమతి దిగుమతి రెండింటినీ చేస్తుంది ప్రతి పంటని నాలుగు దశలుగా విభజించవచ్చు మొదటిది మొలకెత్తే దశ సున్నా నుంచి ఇరవై ఐదు రోజులు రెండవది శాఖలు అభివృద్ధి చెందడం ఇరవై ఆరు నుంచి యాభై రోజులు మూడవది పూలు మరియు కాయలు ఏర్పడే దశ యాభై ఒకటి నుంచి డెబ్బై ఐదు రోజులు నాలుగవది కాయలు పెద్దవిగా మారే దశ డెబ్బై ఆరు నుంచి నూట ఇరవై రోజులు ప్రతి మొదటి దశలో ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు మొలకెత్తే దశలో ప్రతి మొక్క నెలని గట్టిగా పట్టుకుంటుంది ఈ దశలో పేనుబంక మరియు పచ్చదోమల బెడద మొదలవుతుంది ఈ కారణం వల్ల మొక్కలు ఎదగలేవు ఈ దశలో వాతావరణం మరియు పోషక పదార్థాల ఒత్తిడి వల్ల వేళ్లు బలహీనంగా కూడా మారుతాయి రైతన్నలు ఈ దశలో ప్రతి పంటకు శక్తినివ్వడానికి నాలుగు నుంచి ఎనిమిది కేజీల పిఐ వారి బయోవిటాని మొదట ఎరువులతో పాటు కలిపి ప్రతి ఎకరానికి ఉపయోగించడం వల్ల మొక్కలకు రక్షణ మరియు వేళ్లకు శక్తి లభిస్తుంది ప్రతి ఒక్క రెండవ దశ మొక్కల్లో శాఖలు ఏర్పడే దశ ఇది ఆకులు ఎక్కువగా కూడా వ్యాపిస్తాయి ఇది ప్రతి మొక్కలు ఎక్కువగా పెరిగే సమయం ఈ సమయంలో కూడా పేనుబంక తామర పురుగులు మరియు పచ్చదోమలు తమ తీవ్రతని చూపిస్తాయి పచ్చదోమ జీవిత చక్రం ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై రోజులు మరియు ఇది చాలా తీవ్రంగా పెరుగుతుంది పచ్చదోమ ప్రతి ఆకుల నుంచి రసాన్ని పీల్చి మొక్కలకు నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది ఇది ఆకుల కింద వైపుగా జీవిస్తుంది మరియు ఆకుల రసాన్ని పీలుస్తుంది ఈ కారణం వల్ల ఆకులు ఎండిపోయి క్రింది వైపుగా తిరిగిపోతాయి వాతావరణంలో ఒత్తిడి వల్ల వేళ్ల పట్టు బలహీనమవుతుంది మొక్కలు ఒత్తిడికి గురై వడలిపోవడం ఆరంభమవుతుంది రైతన్నలకు ఈ సమస్య నుంచి పరిష్కారం ఇవ్వడానికి పిఐ తీసుకువచ్చింది ఓషీన్ జపాన్ లో తయారైన ఓషీన్ ఎంతో ప్రభావవంతమైన పరిష్కారం పిఐ యొక్క ఓషీన్ త్వరగా కరిగిపోయే గుణం కారణం వల్ల వెంటనే పనిచేస్తుంది ఇది మొత్తం వ్యవస్థలో పూర్తిగా వ్యాపిస్తుంది పచ్చదోమ ఓషీన్ ని తాకిన వెంటనే మొక్కలకు నష్టాన్ని కలిగించడం ఆపుచేస్తుంది ఆహారం తినలేని పరిస్థితిలో పచ్చదోమ హతమవుతుంది ఓషీన్ ట్రాన్స్లెమినార్ ప్రక్రియ ద్వారా ఆకుల చుట్టుపక్కల మరియు ఆకుల కింది వరకు చేరుకుని నష్టం నుంచి కాపాడుతుంది పిఐ యొక్క ఓషీన్ వర్షంలో కరిగిపోదు అనగా ఓషీన్ ని పిచికారీ చేసిన మూడు గంటల తర్వాత వర్షం వచ్చినట్లయితే ఇది ప్రభావవంతమైన విధానంలో పచ్చదోమని నియంత్రిస్తుంది పచ్చదోమ నుంచి నియంత్రణకు ఈ దశలో అరవై గ్రాముల పిఐ యొక్క ఓషీన్ ని రెండు వందల మిల్లీ లీటర్ల బయోవిటాలో కలిపి నాటిన ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు రోజుల్లో ఉపయోగించండి ప్రతి యొక్క మూడవ దశ ప్రతి పంటలో పూలు మరియు కాయలు ఏర్పడే దశ ఇది మొక్కలు ప్రారంభంలో సురక్షితంగా ఉన్న సమయంలో కూడా పచ్చదోమ మరియు గులాబీ రంగు పురుగుల దాడి జరగవచ్చు ఈ సమస్య అనగా పచ్చదోమ నియంత్రణకు పిఐ ఓషిన్ ను అరవై గ్రాములు మరియు గులాబీ పురుగు నియంత్రణకు పిఐ రాకెట్ ను నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్లు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ప్రతి ఎకరానికి పిచికారీ చేయాలి దీనివల్ల ప్రతికి ఎక్కువ సమయం వరకు ఉపశమనం లభిస్తుంది ఓషిన్ ని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు పంటకు అద్భుతమైన పెరుగుదల లభిస్తుంది పచ్చదోమ ద్వారా మొక్కలపై నష్టం వెంటనే ఆగిపోతుంది పచ్చదోమపై ఎక్కువ సమయం వరకు నియంత్రణ కలుగుతుంది లాభదాయకమైంది రండి ఒకసారి పునరావృతం చేసుకుందాం సున్నా నుంచి ఇరవై ఐదు రోజులు నాలుగు నుంచి ఎనిమిది కేజీల బయోవిటాని మొదట ఎరువులతో పాటు కలిపి ప్రతి ఎకరానికి ఉపయోగించితే మొక్కలకు రక్షణ మరియు వేళ్లకు శక్తి లభిస్తుంది నాటిన ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు రోజులలో అరవై గ్రాముల ఓషిన్తో పాటు రెండు వందల మిల్లీ లీటర్ల బయోవిటాని ప్రతి ఎకరానికి ఉపయోగించాలి నాటిన నలభై ఐదు నుంచి యాభై ఐదు రోజులలో పిఐ యొక్క ఓషిన్ ని పచ్చదోమని నియంత్రించడానికి ప్రతి ఎకరానికి అరవై గ్రాములు మరియు గులాబీ పురుగు యొక్క రాకెట్ ని నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్లు ప్రతి ఎకరానికి ఉపయోగించాలి దీనివల్ల ప్రతికి ఎక్కువ సమయం వరకు రక్షణ లభిస్తుంది ఓషిన్ ని మొదటి నుంచి పిచికారీ చేయడం వల్ల పంటకి శక్తివంతమైన పునాది ఆరోగ్యవంతమైన పంట అనగా అధిక దిగుబడి లభిస్తుంది